Hello, good evening. Hello, people. Are you there? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi. How's everything, Cristina? No, really? Sí. Here it's raining too. Yeah, I mean, it's raining, but sí, not pues, that easy. Mira, pues, si logra ver aquí un poquito. Uh -huh, uh -huh. Ya, yeah, I mean, es, así veo que está lloviendo. Igual acá, solo que no es tanto acá. No, fuerte, Digamos... pero... Ajá. Ajá. Ya, me voy a Exacto. Pero ya moja, ya moja. Ya moja. Ajá, ajá. Sí. Exacto, that's, that's the thing. <laughs> ¿Todo bien, teacher? Yes, todo bien, todo bien. ¿Y usted vale, qué tal? Gracias a Dios. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Ah, no, estamos nice. bien de salud, sí. <laughs> exactly, exactly. Sí. That's the idea. Eso es, eso es cierto. You are ya conectaron correct. varios. Yeah, I mean, they are getting connected. So we're just going to wait. But then just okay. to get connected. Uh -huh. More and more just to get connected. Just to start over. Let's remember, people, that we're just going to have this class and two more classes. And we are finishing the module. And that's going to be nice. That's going to be nice because at least you, you people, you are going to have more time to sleep, you know, like, like, like more time to be, I don't know, I mean, maybe, maybe sharing with your family or maybe working more. I don't know. I mean, but that's going to be cool. In my case, <laughs> I had to continue working until. December the twenty second <sighs> in the same schedule from eight to ten. So sad. But anyways, you know that we want money for Christmas, we want money for for wetes and all things, firecrackers and all that thing. So <laughs> we got to work. So how's everything people? How have you been? ¿Qué tal como han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Ruth ya se ve aliviada. ¿Cuándo terminamos las clases? On a Wednesday, miércoles. Miércoles, ok. Yes. Ese día ya tenemos la encuesta. ¿verdad? That's correct. Ah, eso les quería decir, Pipo. Debo suponer, okay. eso les quería decir, debo suponer que ya todos recibieron la encuesta de satisfacción, ¿correcto? Recuerden. No está, no está de más, pues, eh, como un pequeño reminder. Esa encuesta la vamos a hacer el último día de clase, ¿ok? Recuerden eso, esa encuesta la vamos a hacer el último día de clase, ¿ok? In here. Para así, sí, o sea, la... si surja cualquier inconveniente o algo, recuerden, pues, que necesitamos la captura de pantalla con su nombre completo en, en, en el chat de WhatsApp, pero recuerden. Eso es para el día miércoles, ¿ok? Que es cuando básicamente estaremos terminando con este módulo. Así que, just a reminder, ¿ok? Just for you to keep on mind that then. All right, so, but how was your weekend? Uh -huh. I have been talking to Cristina and, and, and she said that, all right, her day was good and that's, that's, that's nice, that's nice. What about you, Ruth? How was your week? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Your weekend, in this case. Muy cansado, dice. <laughs> Pero bonito. Ah, man, that's cool. That's cool. Did you work? Sí, me tocó trabajar sábado. Bueno, en teoría yo trabajo sábado y domingo. Supuestamente no trabajo, pero trabajo. <laughs> <laughs> okay. That, that, that's the disadvantage of living in your work. <laughs> Ve y como dice, ay, que galán, Ruth, que no sé qué. Pero exactly. no, caso, no. Look, y, y, y estoy así, así como, como a escondidas. Si supieran que lo que bastaría de pasaje, aquí lo tengo que hacer en horas extras. <risa> ay, 
No, la cosa es que me encanta hacerlo, pero... Exactly, that's, uh -huh. Pero sí, este fin de semana fue pesado, y más que el viernes me dolió mucho la cabeza. Por eso me puse de oyente, que creo que ni me di cuenta con otra la Really? Sí, cuando me di, bueno, me dormí, que hace el dolor. Bueno, siempre me estoy durmiendo. Ajá, uh -huh, exactly. Y desperté como a las 11, pero es que era un dolor bien horrible. Y <clears throat> desde las 4 me había empezado, tomé pastillas, hice varias cosas para que se me calmara y no se me quitó. No podía ni abrir los ojos del dolor. Eh. That was, that was difficult. Mm -hmm. Entonces llevo dos semanas bien pesadas aquí porque este, este tiempo es pesado para nosotros. Uh -huh. Y enero también porque hacemos un campamento con, con un proyecto que tenemos que se llama Club de Niñas en, en, en las comunidades. Uh -huh. Entonces es bastante el trabajo. Ah, <laughs> oh, I mean, I can't tell. Uh -huh. Y aparte yo con mi dolor de cabeza. Ah. Sí, ha sido pesadito, pero bonito. Ajá. Me encanta mi trabajo. <laughs> yeah, I mean, I can tell. But on December, in, the, in December, uh, are you going to have free time to, to go to your family's house or something like that? Sí, o sea, ahorita estamos preparando lo de la fiesta navideña. Y aquí... Pero eso uh -huh. implica varias cosas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, hemos ido a visitar a todas las familias de las chicas. Es un viaje de todo el día. Y pensado. Uh -huh. Y ahí que uh -huh. preparamos todo para el día de la fiesta. Hacemos otra fiesta aquí interna. Otra del personal. Oh, <ríe> that's cool. So you're, you're, you're celebrating a lot. Hacemos galletas navideñas. Ah, oh, my God. Uh -huh. Do you do, do you know what do I really love? I mean, there there are some cookies. Uh, uh, a veces ahí en el trabajo donde estoy trabajando suelen llevar de unas de unas como con parte de regalo, pero son de unas que traen como cómo le llaman a estas galletas. I always forget the name. Alfajores y todas esas galletitas navideñas. Entonces son de unas que o sea nomás la parte y se, y se desarman. Ah, man, those ones are good. Yeah, I mean, that's, that's what I really love at the end of, of, of when we finish, you know, uh, working uh, during the year. I'm just waiting or willing for those cookies. <laughs> Because here, here, at least in the area where I live, between Usulutan and San Miguel, I haven't found any place that they, that, that they can sell those type of cookies. That's the thing. Uh -huh, so that's why I'm willing for this December to come and finish because I want those cookies again. Huh? <laughs> and I was willing to, to lose weight because I do really wanted to lose weight this, this year, but caso perdido. Así que ya son metas para el otro año. <laughs> My God. Okay. So, let me see. Vamos a tener bien pocos. No se han conectado los demás. But anyways, let's start, people, because it's kind of late. Uh, I'm going to start with the attendance list, and then we're going to continue, you know, with the topic that we're going to be discussing tonight. Uh, Gabriel Esaú. Is Gabriel here? No. no. Okay. Let me see. Guadalupe Noemi. Neither Guadalupe. It is Cecilia. I mean, she's there, but she's, she's on the way home. Jorge Ismael. Do you, uh, are you working this week, Jorge? Because you were like kind of connected uh, these past days. Ah, okay, okay. All right, so you're working. That's okay. Jose Moises. Oh, man, I got a huge problem with Moises. He doesn't get connected. And, no. Anyways. Uh, Judith Maribel. 
Judy todavía está reponiendo la trasnochada del carnaval. That's why she's not connected. Carla Ivania. I mean, she's on the way home. Carla Lorena. No, Carla. Catherine Guadalupe. Señor. All right. Uh, Kevin Ramiro. No Kevin here. All right. María Elena. Present. Ah, ok. Good. Después de 11 participaciones, el primer present. <ríe> Ay, my God. Let me see. Ay, sí, me faltan bastantes. Uh, Marilyn Alejandra. Present. Let me guess. You're doing exercise. I'm sorry. Yeah. Yeah. Y es que se presen así como con falta de aire, dije, nah, se, se, le, se quedó sin aire. Yeah, <laughs> but, but I'm here. Cool, man, that's cool, that's cool. All right. Uh, Mario Ernesto. Present. What's up, Mario? How's your tooth? Good, good. Everything okay? Yes. Very good. Did, did, did the doctor fix fix the problem? No, no. Not yet? But but it doesn't hurt no. anymore. Uh, tengo muchísimo trabajo hoy en día. Es que ya miércoles es el último día de trabajo para nosotros. Oh, okay. Oh my god, ya me imagino. No, but that's cool. El miércoles. Sí, ya fue el último día de trabajo. Ay, qué genial. Son las fiestas, son las fiestas patronales. Regresamos uh, hasta el 10. Qué genial, qué genial. That's nice. Ya imagino cómo me de andar ¿eh? <ríe> todos estos días. Ah, Full de horrible, trabajo. trabajo. El trabajo está horrible. Full de, full de trabajo. Ya, yeah, mira. Por Pero eso sí, creo no que es... tengo esa experiencia. ¿Ah? No he desayunado, no he almorzado ni he cenado. Gente, me ve, no he, tengo, no he comido tres tiempos. My God, Mario. Mm. Eso no, sí es no estar. No digo nada yo entonces. Porque eso ya sí se es he comido, es... Mario. Eso sí es estar full de trabajo, right? Sí, <risa> sí. Pero ya se lo van a hacer, te lo faltan dos días. Yes, man. Two more days. Y hasta de acá va a descansar. <risa> ah, sí. Precisamente ese día salimos, Mario. We finish. Yes, así que vamos a ver, yo voy a buscar otra máquina adicional para, por cualquier cosa. Si esta llega a fallar, we got another one. <laughs> Just to be ready, but yes, oh yes, we're gonna finish, man. We're gonna finish uh, on, on Wednesday. <laughs> All right, good. So let's continue. Uh, Monica Maricela, she's there, but she's working. Uh, Oscar Armando. Ah, good evening, Judith. Ah, you're here. That's cool. Let me see. Oscar is not here. Patricia Guadalupe. Mm, she is not here. Roberto Emilio. I and mean, Roberto is working. Ruth Guadalupe. Presente. Ok. Uh, Santos Cristina. I am and she's on the way home. And the last one, Jocelyn Estefan. Que no se ha conectado todavía. Ok, people. So, let's start over, people. All right. Let's remember that basically this is the class number three for on the fourth week, all right? So this is class number three, and we have been discussing interesting topics, all right, these past two classes, 
right, that are basically related to accounting, all right, if you remember, and, all right, uh, tonight's class, we're going to focus on one interesting topic, right? It, it, it's a topic, yes, yes, Cristina. Disculpe que en el, como le comentaba en esta zona donde iba pasando me sacó ya me volví ya volví a ingresar. Ah, okay, all right, no problem. Gracias. Okay, cool. All right, as I was mentioning, tonight we're gonna be discussing a topic a little bit interesting. It's something that we have been discussing in the past, right? It's a topic that is not very very difficult to you to recognize. So we're gonna be practicing. Uh, some exercises, a conversation, and some extra examples that you can provide about that specific topic. But in order to, you know, like start with this, I would like to make a short feedback about the main things that we were discussing last class. All right, so I ask you guys, what was the topic that we were discussing last class? Let's just start by that. Let's just start, let's just start making a brief introduction from the last class, right? That's like a feedback from the, la the previous class, okay? So what did you remember, guys, from last class? Mm-hmm. ¿Qué recordamos de las clases pasadas, people? Nada. Venimos reseteados. Nueva semana, chip nuevo. Como yo no estuve teacher, pero según lo que estaba viendo, es que el uso del so, ¿cómo se pronuncia? So. So, ajá. So. Y el otro es so, so. Such. Such, ajá. So and such. Ajá, eso es lo que estaba viendo yo que se había visto, pero, pero no mm -hmm. le puedo decir más. <ríe> ok. All right. Alguien no, que me pueda. Le voy, a dar, le voy a chance a los demás, por eso, nada más. All right. Ok. Ok. For the ones who were connected last class. What do you remember, people, from what we were discussing? Ruth is saying that we were discussing the uses of so and such. And she's correct. That was the main topic that we were discussing last class. Pero ahora bien, ¿qué recordamos de so y qué recordamos de such? Just to start. Vamos a hacer así algo breve, nada más. Simplemente recordar. Retroalimentar something. Teacher, que such, si me equivoco, me corrige, que such lleva más fuerza, eh, más relevante a la hora de pronunciar una oración. Y so, menos fuerza. Mm. <risa> ok, ¿están de acuerdo con el comentario de ella? Los que creo que están activos. Do you agree, guys, with her? Jesus. Solo me, solo, solo me, solo me, falta, me falta un grillo ahí al fondo. El, el, el grillo diciendo... Exactly. <laughs> but Mario el, wants to participate. Ah, Mario, what do you say? El so se, se ocupa con un before an adjective or adverb. Ajá, ajá. Sin un nombre. Ajá. Y el such tiene que ir con artículo antes y un sustantivo. Ah, ah, okay, okay, good, good. 
Eh, algo, que, algo que dijo uh, Cristina tuvo razón de que básicamente, bueno, tanto so como such sirven para dar relevancia, ok, a una acción que nosotros podamos estar desarrollando o alguien más las esté desarrollando, ok, es para dar realce, all right, to emphasize an action. For example, if I say, take, take a look at this, if I say, this class is interesting, ok, I'm saying or I'm describing this class as something interesting, okay? But if I say this class is so interesting, what am I saying in this case? I am saying, all right, or in other words, I'm basically saying that this class is very interesting. That's what basically I'm saying. And I am emphasizing in this case, people. Remember, emphasizing the action. Okay? okay. All right. And now, using such. Check this out. Okay, and take a look at this one. After such, I got an article over here, and then an adjective, and at the end, the noun class. All right, listen up. Las tres, o en este caso, cuatro oraciones, okay, vienen a dar a lo mismo. Solo que la primera, donde digo, this class is interesting, simplemente estoy describiendo, all right, lo que es la clase. Ah, I mean, this class is interesting. Esta clase es interesante. But what happens when I use so? ¿Qué sucede cuando usamos so? Ah, I mean, this class is so interesting. ¿Qué estoy haciendo ahí? I am emphasizing, right? The action. In this case, right? Ah, I mean, esta clase es muy interesante. So you see, ya ahí estoy tomándole más relevancia a la acción. Okay? Es como que diga, this class is very interesting. Es básicamente lo mismo. Ok, solo que con diferentes palabras. Y pues ya usando such, viene a tener el mismo contexto, ok, solo que en diferente estructura. Si ven, está organizada de otra forma, right? This is such an interesting class. Ah, I miren, mean, esta clase es muy interesante. You see, viene a dar a lo mismo, pero en diferente contexto, all right? In different writing form. That's the idea, ok? That's the idea from this one. So basically, this is this is like what we were discussing last class, if you remember, guys. Oh, man. So, ah, mi Judith is here. Hi, Judith. Creí que todavía estaba reponiendo energías del carnaval. Ah, oh, te quiero. No, man. Yesterday, I, I do really wanted to go to, to, because yesterday, it was the carnival in Usulutan. And I wanted to go. I, I, I just dress up and everything. I was kind of uh, turning on the car when a horrible star came out at about six, kind of seven. It was raining. So I didn't go. I stayed. I stayed here in the house better. Y así como que me quedé vestido nada más. Y así como que, ah, ni quería ir. <laughs> Yeah. Besides that, I mean, the volcano has been happy lately. Más que el volcán ha estado bien feliz últimamente, así que, nah. That was like an acid rain. Así que, nah. Yes, man, hasta el volcán ha estado el carnaval. That's cool. <sighs> Let's continue with the main topic for tonight, people. So I'm going to stop sharing this, okay? I'm going to stop sharing this, and I'm going to show you up the presentation that I bring for you today.
Mm -hmm. All right, so it's going to be this one. Mm -hmm. Okay, so this is the topic that we're going to be discussing the rest of the class. How to use gerunds. All right. ¿Habían escuchado esta frase anteriormente, esta, esta, esta parte? ¿Habían escuchado antes que es un gerund? Yeah, I mean, in Spanish it's known as gerundio. That's correct. Thank you, Cristina. Basically, in Spanish it's known as gerundio. Okay. Good. So, we're going to be uh, discussing the functions of a gerund. We're going to be discussing how to work with a gerund as a subject, a gerund as an object, and a gerund after a preposition. All right. Vamos a ver los gerundios en tres aspectos. Como sujeto, como objeto, y como después de preposiciones. Okay, so let's go into this. Okay, what's the most relevant for the rest of the class? We got the review from the previous class, algo que acabamos de terminar. We're going to start now with the uses of gerunds, all right, in which I'm going to explain to you what is that about. I'm going to give you some examples, and you're going to give me a couple of more examples just to get to know if you have understood this part. As I said, you're going to give examples, and at the end, we're going to be working in the manual, right? So this is pretty good what we are going to be is pretty much what we are going to be doing okay cool so let's move gerunds all right so let's start out hmm. ah this is a lot to write but i will add the help of uh, a couple of people in here Algún voluntario que se ofrezca voluntariamente. Uy, qué redundante fue eso. A, a leerme este párrafo, por favor. Gracias, people. Gracias. Thank you. Ay, ya lo ah, oh, yeah. ah, ok. All right. Ay, Judith, Ray. Yeah, she, 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 Mario Ray, tenía she, mucha she. intención. <laughs> exactly. Exactly. Lady Pierce. I saw. <laughs> okay. Gerund. A gerund is a form of a verb that ends in ing. That ing. Is ing. That is used as a noun. Noun. Now, okay. mm -hmm. as you may know, a verb is a word that refers to actions or a state of being. Being. And a noun is a word that we use to ¿cómo se pronuncia? refer refer to people, place things and ideas a gerund is like a blend of verbs and nouns ah, okay very good thank you miss thank you okay what it talks about here in this case listen basically what it's trying to say here is like a gerund is basically composed by a verb and ing the function all right el un gerundio básicamente es la función de un verbo okay más ing at the end okay that is known as gerund y básicamente ya transformado en gerundio ese verbo más ing puede actuar tanto como un sujeto como un objeto, all right? O sea, quien recibe una acción, in this case, right? Y en términos generales, 
toma la función de un nombre. Ok. That's what basically tries to say this definition. Ok. So we're going to focus on this. And we are going to discuss this with a couple of examples. Ok. Check this out. Básicamente esta es la forma en cómo crear un gerundio. We got some verbs in here. Tenemos un par de verbos acá. Like, for example, you got work. The gerund of work is working. Love, loving. Watch, watching. Send, sending. Go, going. All right? Esto nada más es como... Una, una, un vistazo general por así decirlo right de que o sea siempre tienen que tener en cuenta all right que un verbo básicamente se convierte en un nombre cuando agregamos ing a este y este toma la función de un gerundio ok Cabe recalcar que un gerundio no es cuando usamos el verbo to be y yo digo, I am eating pizza, for example. No, ahí el verbo básicamente es, ¿qué es? Es una estructura en forma continua de una acción que está sucediendo en el instante. ¿Ok? That's an action in the moment of speaking. En cambio acá, cuando usamos un verbo más ing convertido en gerundio, no significa que va a hacer una acción en el instante. Ok? That's what do I really want you to understand. For example, let's take a look at a couple of examples in here. Check this out. You got work plus ing. Working, right? Pay. Plus ING, you got paying, right? And prove, recuerden, verbos que terminen en E, se les elimina la E y se coloca ING, ¿ok? En este tipo de estructura. Tal es el caso del verbo improve. Por cierto, ¿saben qué significa improve? What does improve mean, people? Mejorar. 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 Exactly. Thank you. Mejorar. Thank you, mister. Thank you. That's what it means. Ok. Good. Y si ven, termina en E. Pero ya ha convertido en un gerundio. O sea, el verbo más ING. Se elimina la E y se coloca ING. O sea, ING. Ok. Just keep that on mind. Good. So, let's see some examples in here. Vamos a ver algún par de ejemplos. Ok. And let's start with gerunds as subject. Vamos a comenzar con gerundios, o sea, verbos con ING, vistos como un sujeto dentro de la oración. Ok. What is one of the characteristics of this kind of verbs or gerunds? That they can go at the beginning of the sentence. Básicamente ellos van al principio de una oración. Aquí es básicamente cuando usamos oraciones de modo general. En las cuales no, listen up, no tenemos que colocar al principio un pronombre. Nada de I, you, he. She, it, we, you, or they. Now, nothing about that. Es básicamente una visión general, right? Sobre un verbo determinado. For example, this one that we got to hear. Check that out. We got, it says, driving fast is dangerous. Okay. What am I saying in this case? ¿Qué quiero decir ahí? Driving fast is dangerous. Si ven el verbo drive, ah, ya Mario. Hola. Rápido es peligroso. 
Uy, espérenme que me confundieron. Ajá. No es manejar rápido, es peligroso. Correcto. That's correct. That's enough. En este caso, a pesar de que tenemos un verbo con ing al principio, no estoy diciendo manejando rápido es peligroso. No. Estoy dando una visión general de el significado de conducir o manejar rápido es peligroso. Entonces acá yo no estoy usando una estructura right, eh, en la cual yo tenga que decir que la acción es al instante. Right? O que se está desarrollando. Es decir, conduciendo. No, in this case es manejar o conducir. Right? But in this case, remember, in a gerund form. All right. ¿Y qué sucede acá? En este caso, puesto que no llevo ningún pronombre, I don't have any pronoun in this case, that's why the gerund is taking the action as the subject of the sentence. Por eso el gerundio está tomando la función de sujeto dentro de la oración. Let's remember that, okay? Let's remember that. Let's see another example. Check this out. Maria Elena, help me reading this example, please. Maria Elena, are you there? All right, so I guess she is not there. Um, let me see who else. Me. Okay, Marilyn, let's go. Okay, running is good for your health. <laughs> okay, perfect. Running, it says it's good for your health, right? I mean, el correr es bueno para tu salud. So you see there's another gerund, okay, that basically is acting like the subject of the sentence. Check this one out, uh, Judith, help me reading. Playing soccer is a great activity. Okay, good, thank you. Playing soccer, it says it's a good activity. In this case, great. Good. Check one this. Mm -hmm. Let me see who else has got connected here. Okay, let's see. Mm -mm -mm -mm. She's on the way home. This person is working. There's another one. Gabriel, could you help me read in this example, please? Okay, teacher. And the writing. Uh, exactly. The last one. Okay. Writing in English is easy. Uh, okay, very good. Writing in English, it says, is easy. Very good. Thank you, thank you. Hey, we can't go the way here. Tenemos otro acá. Cristina, help me a reading, please. Hello, teacher. Hello. Watching TV is my... Mm, hola. Hola, hola. Yes, yes, yes. yes hola, teacher. Hola. No me escucha, ¿Me Cristina. Yes, sí le escucho. Hello. Creo que es mi... Creo, sí, creo que sí es eh, Ah, entonces, entonces estamos bien. <risa> Hola. Sí, le oigo. Bye. Eh, watching TV is my favorite. 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 O se lo repito así. Okay. Watching. 
favorite activity. All right, so watching TV <laughs> is my favorite con... activity. Uh -huh. Ah, okay, very good. There you okay. go. Thank you, Cristina. Thank you. Thank you. Okay. okay. Si ven acá, básicamente lo que estamos haciendo es poner un gerundio al principio de la oración para hablar sobre un determinado tema. Okay, that's what basically we do when we put a general gerund at the beginning. Mm -mm -mm -mm. That's correct. That's correct. All right, Mario, let me read this one. Okay. Sending emails is part of my job. Okay, there you go. Sending emails is part of my job, right? I mean, enviar emails is part of my trabajo. Okay, good. So this is a short compilation of example sentences using a couple of verbs. This is going to be the last one. Judy, help me reading. Studying English is funny. Ah, yeah, man. Studying English is so funny. <laughs> okay, perfect. So let's remember, in this case, we are using a gerund at the beginning of a sentence just to make the gerund to become a subject, okay? Just to make, remember, the gerund to become a subject. Okay, cool. Entonces, hasta acá. Hay alguna pregunta, people? Algo que no esté claro? Something that you might not understand? Come on, Ruth. We don't have one hour. And you're doing that again? Aha, people. Any question? Alguna pregunta? Alguna duda? Is everything perfect? Okay. Nice. Sí. That's correct. Es correcto. Toda vez okay. que una oración vaya iniciando con un gerundio, o sea, un verbo más ing, ese verbo más ing se le conoce como gerundio actuando como un sujeto, like a subject. All right? Porque si ve ahí al principio no llevamos ningún pronombre ni ningún nombre propio. Ok. So that's why the gerund in this case is basically acting like the subject. Something else? All right. Alguien más que tenga alguna duda. No, ok. Cool. Las dudas van a salir en las tareas más adelante, si es, si es que hay dudas, ¿ok? Pero anyways. So, but before moving on, all right, ya saben los que les voy a pedir, all right. Entonces, como todo está claro, me gustaría que ustedes me hagan un ejemplo, ¿ok? Sobre una actividad en general que por lo general, o sea, que ustedes hacen frecuentemente, por así decirlo, ¿ok? Por ejemplo, si yo, yo puedo decir, teaching English is one of my favorite hobbies. Okay, that's something personal for me. Okay, entonces, háganme algo personal sobre ustedes, please. Remember, taking the gerund at the beginning, okay. Tomando en cuenta que el gerundio va al principio de la oración. Escojan un verbo, pónganlo en ing, right, and bring it. Bring up to the class. Let's do it. Let me know when you finish, okay? Me lo hacen saber cuando hayan terminado. People, una vez más, les pregunto. ¿A alguien de acá no le ha llegado la encuesta de satisfacción? O ya todos la tienen. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Right. Ok, perfecto. Porque hay algunos que a última hora me dicen, teacher, no tengo la encuesta. 
Entonces, por eso siempre pregunto para no estar eh, con ese estrés de que piensen ustedes que no la van a hacer o al final algo les puede salir mal. Entonces, para evitarnos eso. Ya la tengo. Perfecto, perfecto. That's perfect. Okay. Let's do the example, people. And let me know when you finish. Ya, porque ya lo podemos decir. Okay. Okay. Sleeping is my favorite hobby. Repeat again. Sleeping. It's my favorite hobby. That's not a hobby, Ruth. Okay, but that's okay. All right. Good. Somebody else? Thank you, Ruth. <laughs> okay, yeah. somebody else? Anything else? Okay, let's go. So, starting at night every day is the most important thing for me. Ah, okay, perfect. Thank you, Manny. All right, somebody else. Teacher. Yes. Driving is part part of school. Driving. Lo lo contra lo contrario de la primera oración. Lo contrario de la primera oración. Let me see. Eh, driving is bad. Ajá, driving es para, para el full. O está mal redactado. No, espéreme, que no le escucho. Driving. Driving. Es para, despacio. Es para, ah, para el full. No, en, en ese caso eh, sería slow. Despacio. Slow. Sería así. Slow. Como este, mire. Slow. Uh -huh. O sea que sería driving slow. Ajá. Mm, ok. Driving slow. That's correct. Eh, solamente. Eh, no, careful, no va. Is careful. Is careful. Eh, y lleva el is, teacher. ¿Mm? Lleva el is. No, el is no, ¿verdad? Is no, ¿verdad? Driving is slow is... Careful. No. Póngale is better. Is. Is better. Is better. Like this. Ya no, ya no careful. Mm -hmm. Viene siendo lo mismo. Ok. Tiene el mismo significado. Ok. Claro, claro. Driving slow is better. Exactly, exactly. A okay. way better. Okay. Perfect. Somebody else? Alguien más, people? Teaching in the sea is a pleasure. Teaching? Teaching. Teaching in the sea. Ah, fishing. Fishing uh -huh. in the sea is a pleasure. I will find that very dangerous, man. Yo como soy de los ultra mega miedosos, man. Tanto así que nunca me he subido a una lancha de esas que andan haciendo así como sus trips en la playa. Siempre he pensado que me voy a caer de esas cosas y voy a ir a resultar allá por otro país. En Japón. <ríe> exactly, exactly. Si es que me encuentran, ¿no? Bueno, bueno, bueno sería que fuera a aparecer allá por Gringolandia y para que, para que dijera que es cubano y le dan asilo y todo. Y bueno sería que estuviera vivo todavía. Sí, no, un bocadito para los tiburones. Sí. Exactly. Un pequeño aperitivo, andáis, van a decir. Un pequeño aperitivo para los tiburones. 
una, yo siempre he sido bien, bien, bien miedoso de esas cosas. Cauteloso, que mejor que sea cauteloso. Exacto. Así va a durar hasta más de los 100 años. Exacto. No tienes cerca el mar. No tienes cerca el mar. Yes, tengo cerca el mar. Bueno, relativamente cerca. No tan cerca como usted, Mario. Pero me queda como unos 45, 50 minutos de acá. El la playa del Espino. Para nosotros, sí, créame. Bueno. Por eso le dije, no relativamente cerca como usted. ¿no? Si usted se cruza la calle, ya, ya tiene el malecón ahí. Sí, es cierto. Ah, ya, yeah, exactly. Just imagine if I want to go to the, to the Sunset Park. Man, es casi una hora de, 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 de viaje. Bueno, más de una hora de, de, de viaje. O sea, ya usted le queda... A usted le queda igual que a mí, porque de aquí al Puerto de la Libertad creo que más o menos ese tiempo sin, sin que haya tráfico. Pero si hay tráfico... Ah, with, with no tráfico. But, but that would be impossible. Sí. Eso sería imposible uh -huh. que no haya tráfico hacia el puerto. Sí, terrible. Hoy fue un día terrible. <ríe> en ese sentido. Choque por todos lados. Uh, sí. Yeah, I mean, people... Man, I mean, it's weird. Por impacientes a veces se pegan con todos los poderes. Pero anyways, sí. you know, people is like that. Distracción. <laughs> exactly, exactly. Ok, good. Who else is missing? ¿Quién más me falta? Marilyn, give me your example. Yo fui la segunda que le di el ejemplo. Yes. Thank you, Marilyn. Ah, ya, ya, no la escucho, ya, ya no la escucho así bien, bien cansada. ¿Ya terminó el ejercicio? No, ya no, ya, ya, ya estuvo, ya, ya estoy descansando. ¿Ya cumplí la hora? <ríe> ya cumplí la hora. Ajá. Uh -huh. De verdad. Ahora, eh, ahorita Pero... es, hora, es hora de reponer esas calorías perdidas con un par de pupusas. No moleste usted. <risa> sabe que, sabe que eh, eh, hace poco estaba dando, dando clases en cierta institución y enfrente uh -huh. tenía una casa comunal que ahí, okay. es, es según este, eh, el alcalde, pues como se quiere reelegir y todo, han estado poniendo como clases de, 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 de zumba, dicen, y no sé qué otras cosas, uh -huh. de gimnasia en la casa comunal y ahí llegan todas las, las señoras ahí a hacer ejercicio y todo. Lo gracioso Ajá. es que yo veo que siempre, toda vez que salen del gimnasio y de las clases de Zumba, directamente a las, al puesto de las pupusas y de, los, de las papitas fritas, y yo, es en serio. A su una pupusa. <ríe> Exacto, <ríe> es funny, es funny to see that. No, Para no. o sea, sí me gustan las pupusas, pero no, puedo wey, comerlas tal no vez una vez a la semana. No soy fan, muy fan de eso, la verdad. No, de Me aburren bien rápido. No, The thing is that if you're working out and, and you know that you want mm -hmm. to lose weight, you okay. have to pressure yourself. Exactly. Exactamente. Exactly. Por eso es que ya o está que ni, ni es la, sí, ma, Y no es la idea bajar realmente porque, de hecho, yo no peso mucho. Para ah. decirle que ya, o sea, ya bajé peso, pero dice el, el que nos entrena que, que es la grasa que se está perdiendo, ¿verdad? pero realmente estaba pesando 118 libras y ahorita estoy pesando 115 ya bajé 3 Jesus Christ mm -hmm. Just oh. me, I, I would like to, to, to lose weight like that I mean my weight It's right just... now is like 210 pounds <laughs> es que es por mi estatura obviamente no puedo pesar mucho tampoco soy bastante ah, delgado yeah. I mean that's ah, sí, sí, es que that's o sea, soy un pequeño minion. Ok. okay. Sí. All right. Y el peque, para decirle que mi hijo es más grande que yo. Ah. Oh, mucho. Yeah. Ok, so then you're slow. You're very short. I mean. Sí, soy okay. súper pequeña. O nice sea, man. no llego ni al metro y medio, bye. Con eso le digo todo. Uh -huh. Okay. Ah, pues soy súper sí. pequeñita Sí, soy ah, súper pues chiquita sí. <risa> Con razón, el, el, la, la cámara hacia arriba Por eso no la veo así 
Bien feo. Okay. No, no, no. I'm just kidding, you know. I'm just kidding you. Okay. Yo sé. No, no, but that's good. That's good that you do exercise and everything. You try to, to, to be all shape. That's good. That's nice. That's really nice. Okay, Judith. Give me your example, Judith. And Judith will be will be saying, dancing in the carnival was excellent. <laughs> Sí, sí, su estatura no la dijo. ¿Mi? Usted, yes. Ah, es, es que la vez pasada me decepcionaron. Me hizo la, me, alguien por ahí, bueno, algunas personas por ahí. Según yo era 1.72, pero resulta que soy 1.69. Ay, no. Esa estatura no, normal. Eh, estatura normal, <ríe> exacto. All right. Uh -huh. That's my. my... Por lo menos no, no lo dejo con la incógnita. Eh. Exactly. <laughs> At least. And you, Judith? Ah, uh, 1.60 quizá. No 60. Ah, que okay. así la voy a ver cuando algún día vaya a la unión. Ay, Judith. Pero <laughs> Judith se ve pierna de edad. Judith es pierna de edad. <laughs> Le falta I guess. Dejo. I guess. I guess. <laughs> Yo creo que a ella le falta crecer. Dicen que hasta los 25 le deja de crecer. Yeah. Maite, I, think, I, think, I think you did is 25. <laughs> <laughs> My example this year. <laughs> okay, let's continue. <laughs> Walking in the... ¿Le vendrá una sub-20? <laughs> Más tarde. Más ocho. Bueno, hay que dejar la Okay, uh -huh. walking in the bed is I know, I my my favorite hobby. Ah, uh, I mean, walking on the beach is your favorite hobby. Mm -hmm. yeah. Nice, nice. I just got to the beach just to sleep and eat. Those are my favorite activities at the beach. Ah, I man, and go and buy minutas. That's it. <laughs> Those are my favorite activities at the beach. Okay, good. Ah, let me see. Gabriel? Did you have your example, Gabriel? No, teacher. Why not, teacher? <laughs> no, no entendí muy bien. Oh my God. Ah, es que usted se conectó tarde, ¿verdad? Justo con... Sí, igual sí. Que, igual que José. You, you were getting problems to get connected. Yes. All right. So basically what we were saying is like, listen, básicamente lo que estábamos comentando es que en un gerundio se forma a partir de un verbo más ing. Ok. Y que un gerundio puede ser, all right, clasificado como un nombre. All right. Y que colocado al principio de una oración, ese gerundio puede actuar como el subject de una oración, como el sujeto de una oración. Como en el como en este caso, all right, como en este caso. Ah, ok, teacher. bueno, en ese momento la voy a formular entonces. Ah, ok. Uh -huh. Ok, just give me one second, give me one. Okay. I got an issue yeah. here, give me one second. All right, sorry, people. There were some cats fighting outside, and they are going to wake up my baby. <laughs> okay, let's continue. Now. We were discussing about this, the, the gerunds acting like the subject. Okay, estuvimos ya prácticamente discutiendo los gerundios actuando como un sujeto, o sea, al principio de una oración. ¿Cómo así? 
Recuerden, yo puedo decir que un gerundio actúa como un sujeto si yo digo, un ejemplo, check this out. Reading is a good hobby. Speaking English is really necessary. All right. This, these verbs over here in gerunds are basically acting like the subject of a sentence. Remember that, okay? Or uh, teaching English is something I really enjoy doing. Okay, so in here, in here, teaching English is the subject of the sentence, ¿ok? Entonces recuerden, todo verbo más ing que ustedes vean al principio de una oración es básicamente un gerundio, right? Actuando como que, como el subject, right? Like the subject of the sentence. That's what I mean, ¿ok? Good. So, let's try to move on. I'm going to erase this thing because now we're going to move on with the new topic. Okay. Check this out. Ahora bien, listen. Vamos a ver los gerundios de un modo diferente. Ahora es un gerundio actuando como un object. O sea, como un objeto de una oración. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos gerunds? Comúnmente se les conoce como, listen up, se les conoce como verbs o gerunds after some verbs. Gerundios después de ciertos verbos. ¿Ok? ¿Por qué se les llama gerundio después de ciertos verbos? Porque no sé si recuerdan ustedes que en módulos anteriores yo les he dicho, dos verbos nunca pueden ir juntos en forma base. Por lo general, siempre el segundo verbo se modifica. ¿Ok? The second verb is always modified. Tiene dos opciones el verbo para modificarse. The first one is convertirse en infinitivo. Ok, que creo que todavía recordamos que es un infinitive. Right? Básicamente agregarle el to al verbo. Right? Good. O convertirse en gerundio, que es la segunda opción. Right? To become in a gerund. Entonces... Para todo hay ciertas categorías all right, de verbos. Verbos que después de ellos eh, el siguiente verbo se convierte en gerund y verbos que después de ellos eh, el siguiente verbo se convierte en infinitivo. In this case, these examples of verbs that I got in, 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 on the screen, they are followed by gerunds. Estos verbos que les estoy pre presentando ahorita son verbos que van básicamente precedidos de un gerundio. ¿Ok? They word with gerunds. ¿Qué significa? Significa que si usted va a colocar en una oración otro verbo después de estos, ese verbo obligatoriamente tiene que ir en ing. ¿Ok? This is the way how it, it works. How come? Check this out. ¿Y por qué se le conoce como object? Porque por lo general, si pueden observar acá ustedes. I got subject. Tengo el subject, que en este caso es I. Aquí sí, incluimos los pronombres o nombres propios. The verb, verbo. And in here, acá tengo el gerund. El gerund lo tengo justo después del verbo avoid. By the way, what is avoid, people? Por cierto, ¿qué significa avoid? Evitar. Exactly. All right. There you go. Evitar. That's what it means. That's what it means. All right. So, any here, the rest is just the complement, okay? Y acá, pues, el resto ya es complemento, por así decirlo. I avoid going to the dentist. All right? I mean, 
what Mario is doing right now. Right, Mario? Perdón. Dale. Casi, casi le doy, a, le, 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 le queda esta oración, le digo. Ah, <laughs> casi. I avoid, I avoid going to the, to the dentist. <laughs> yes. No, mucho trabajo, Mario, I know. Ok, so in this case, listen. Si ven, básicamente, el gerundio va después del verbo avoid. Ok, why? Porque en este caso, todo verbo que le preceda a avoid será con ing. Ok, remember that. So we got another example. Check this one out. Ruth, help me out reading this one, please. I avoid eating chocolate. Chocolate. Okay, good. I avoid eating chocolate. So you see, after avoid, remember, any bird that you're going to write down, that bird has to go in ing. Another example. Uh, let me see. Gabriel, help me out reading this one, please. I miss walking in the morning. Ah, okay. Very good. I miss walking in the morning. Right? This is like, ah, me extraño caminar en la mañana. So you see, después del verbo miss... All right, todo verbo que usted vaya a colocar, ese verbo tiene que ir en ing. Ok, good. There you go. And we got another one over here. Check this one out, people. Mm -hmm. Jose, are you there, Jose? Mm, no. Nah. Okay, let me see who else is in here. Mario, Robert is working. Jorge is not there. Iris is not there. Monica. Marilina. Marilyn. Okay, Marilyn, help me already. Please. The last. <laughs> yeah, the last one. Okay. I finished working. Ah, okay, thank you. So in there, you might have a compliment, right? I finished working uh, in the company. I finished working in the school. I finished working in the class. I finished working in the manual. So you got different uh, compliments in there, possible compliments. Uh, but in this case, remember, guys, remember. Después de todos estos verbos que tengo acá enfrente, el siguiente verbo tiene que ir en gerundio, okay? I so we got, you. yes, go on. Ahí no tendría que ir también like. Yes, it is included. Like and dislike. De hecho, hay más. De hecho, okay. hay muchos, muchos verbos más que pueden ir incluidos acá. Exactly. Okay. Solo que like, con like pasa un caso. De que like puede ir de ambas formas. Tanto como con infinitivos como gerundios. Usted puede decir, I like eating pizza. O... I like to eat pizza. Y ambas formas son correctas. All right? Lo Entonces, mismo ahí... es con love, ¿verdad? Porque love también creo que se puede usar de la misma manera. That's correct. That's correct. Okay. Right? So there is a couple of them that you can, you can do that thing. Right? Entonces hay un par de ellos que sí se pueden, se pueden trabajar de esa manera. All right? That's just for you to get into account, okay? Okay, good. So, do we really need uh, extra examples? For example, I'm going to take another verb from here. I'm going to uh, use prefer, right? Vamos a usar el verbo preferir, prefer, en un ejemplo. Y puedo decir acá, listen up. I prefer, check this out. Eating pupusas than 
tacos. Ok. En here, si bien después de prefer, yo ya tengo un verbo adicional que en este caso es eat. But since the rule is telling me that basically after prefer, the next verb has to be with ing. So that's why instead of putting eat, I got eating. Right? So in that case, I'm just showing a preference, right? All right, so this is the way how we create examples using these type of verbs, okay? Using these ones. Good, people. Until here, do you have any question? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Something that might not be clear for you guys? Algo que no esté del todo claro para ustedes. Or oh, everything is, is okay. Everything is perfect. No questions. Pero hay muchos más verbos que eso, no son. Yes, yes, of course. All right. There are more. There are more. De hecho, ya les voy a mandar. En un par de minutitos les voy a mandar una fotografía igual. Con las categorías. Hay más verbos. Les voy a mandar una pequeña tablita de algunos verbos con los cuales se pueden, se, pueden ser precedidos de gerundios. Y una tablita en la cual se pueden hacer de los dos. Tanto gerundio como infinitivo. Just for you to take them into account. Para que los tomen en cuenta, en consideración. And this one is really necessary for you guys to, to, to remember, right? Y eso es realmente necesario que lo, que lo conozcamos y pues lo pongamos en práctica porque es parte de, o sea, el diario vivir para una persona que, 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 que habla inglés. Basically, they, uh, we, we generally use this type of structures very often. Entonces, por lo general, usamos este tipo de estructuras bastante seguido. ¿okay? Es parte pues del vocabulario diario. Right. Entonces, so that's why it's really necessary for you guys to manage this type of things. Eh, por eso es bien importante que pues logren conocer y, y, eh, e identificar, right, este tipo de verbos así. Okay, or structures like this. Okay, so that's why I'm telling you guys. Do you have any question with this? ¿Tienen alguna pregunta adicional con respecto a esta estructura? ¿Alguna inquietud? ¿Something? Y el grillo ahí atrás. Psst, psst, psst. Okay. Perfect. I love that silence because uh, uh, I, 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 it, it gives me the idea that I am doing a good job with you guys. Sí, eso espero. Yeah. Que todo esté quedando súper claro. Right? Súper claro como, como qué? Como las paredes de allá del root. Right? Y no como lo oscuro de las cámaras apagadas que tengo acá. Okay. Just to identify this, bueno, para identificar eso, quisiera que me tomaran un verbo de esos que están ahí, en esa lista, esos que están viendo usted. Tomen uno, choose one, y me hacen un ejemplo basado en una actividad de ustedes. ¿Ok? Iniciando su oración con I. ¿Ok? Good. Debo suponer que ya los copiaron, así que voy a dejar de compartir por un momento. Voy a pasar asistencia en una pastilla de attendance list. Right? And uh, while I am doing that, you finish the example. <laughs> okay, let's start over. Gabriel is out. Present. Okay, perfect. Uh, Guadalupe Noemi. Present. Ah, okay. So you're there. Thank you. It is Cecilia. Okay, so she's not there. Jorge Ismael. Okay. Jose Moises.
All right, so Jose is there, but probably he's working. Uh, Judith Maribel? Present. Okay. Carla Ivania? I am which is there. Carla Lorena? I mean, she's coming. Uh, Catherine Guadalupe? No, it's, it's not there. Kevin Ramiro. It's not there. Maria Elena. Okay, so she's kind of... Marilyn Alejandra. Present. Okay. Mario Ernesto. Present. Perfect. Monica Maricela. Oscar Armando. Present teacher. Okay, good. Let's see, Patricia Guadalupe. Mm -hmm. Okay, so Patricia is working. Which is there? Uh, Roberto Emilio. Okay, so it's working. Santos Cristina. Teacher, no me mencionó. Present, yeah. teacher. No me mencionó. Give me one second, Ruth. Yeah. I got this one. I got a pose. You're next. Relax. Yo voy después de Ruth, Roberto. Ruth Guadalupe. Present, teacher. I thought you were sleeping, Ruth. Siempre activa, nunca inactiva. Uy, usted está durmiéndose. Ah, piensa que no lo he visto. Ajá, ah. uh -huh, yeah, sure. <laughs> Jocelyn Stephanie. Me parece ver a Jocelyn. Ah, yeah, she's here. But probably she's working. Mm -hmm. Me anotó, yeah. teacher. Ya es Cristina. Yo dije, Ruth, no, Ruth está durmiendo y no vas a ver. Right, Ruth? No, ya, se estoy, ya se No, pues sí, como. Es la forma para. Why you got the camera off, man? Ah, estaba estresando, por eso es. Ok. <laughs> All right, good. Did you get your examples already, people? ¿Ya tienen sus ejemplos? No, ok, nice. Give me one second. What is. Ah, ok, perfect, Jose. Perfect. Ajá. All right, I'm going to start with Judith. So, give me your example, Judith. I start cooking the dinner at 7 p.m. Ah, I start cooking the dinner at 7 p.m. Ok, nice. Yeah. Nice. Thank you. Ruth. I love it, planting flowers. Did you love the or love? I love. Ah, es que dijo love. No. Yeah. O está en pas o está en pasado o algo. O I no love it. Dijo, no I love bañó. it. I love it, planting. I love it, planting flowers. <laughs> I love it, dijo. <laughs> ¿Cómo fue? No, es como... no, y apoya, no apoya al teacher. Es... I love it, dijo. ¿Es, ¿Es o no? ¿Es that correct o no? Yes. Yeah, Marita I love it. Me me. <laughs> <laughs> Tengo buen oído, Ruth. <laughs> no se baña. Ajá, uh, yeah, sure. Si sí, tengo que, no ve que está cayendo ceniza acá. <laughs> ok, good. Let's continue. Thank you for your example, right? 
So, y ahí estaba así como que, ah, me amaba plantar plantitas o qué. All right. <laughs> okay, good. Mario, help me out with your example, Mario. I, I enjoy fishing alone. You enjoy fishing alone? Yes. Have you gone fishing on a boat? Yes. I mean, that's nice. That's really cool, man. That's really nice. If I go fishing alone, I will lose myself on the sea. <laughs> oh, my God. Ya imagino salir con una lanchita yo sin rumbo al océano. Me pierdo. <ríe> ya ah, ya no, no sé ni... No hay que salir muy lejos. Ser. Ya no regresaría. Nada, ya después así como que, ¿dónde estoy? <ríe> oh, my God. Nada. Y ahí quedé. Pero anyways. O sea, Thank you, Mario. Se quedó con Wilson. <ríe> Se quedó con Wilson, <ríe> Exactly. El náufrago. Exactly. No, mejor me tiro que me. A que a, a ver esa película, ¿no? Yes. Yeah, I mean, I've seen that, that, that movie. <laughs> cool. I mean, now that you're speaking, Cristina, give me your example. Dios mío. Espera, mi teacher. De que por advantage. andar hablando me fue mal. <laughs> No, I'm taking advantage that, you, that you're there. Right? Give me your example. <laughs> But do you really have your example, Cristina? ¿Ya lo tiene hecho? ¿O lo necesita hacer? ¿O lo está haciendo? Perdón, teacher. Si me equivoco, me corrige, por favor. Yes, of eh, course. I, I voy vainilla sorbet. ¿Cómo se dice? Me gusta el sorbete de vainilla. I love. <laughs> I voy vainilla sorbet. Uh, Cuando but, perdida, quizá. Pero, pero es que el, el verbo, ajá, el verbo sería no, el. No, el... no conjuga, sí. Exactly. No, ¿Cómo in sería this case, all right, in this case, basically, what you're trying to say is like, I love, pero me encanta el sorbete de vainilla. That's what you mean, right? Sí. Sí, Vaya, así, pero en, así. Pero en este caso sería, I love eating vanilla ice cream. Mm, vanilla ice cream. Vanilla. A la palabra vainilla. Ajá, ajá, correcto. Ajá, ajá. Vanilla ice cream. Ice cream, exactly. A la palabra vainilla solo remuevan la, la primera I. And you got vanilla. Okay. Pero está bien así, ahí va. No, oh. I love, I love, love. I love, ok, ok. Ok. Ajá. O inclusive puede usar like en vez de love. I like. I like. Okay. I like eating vanilla ice cream. Ok. Ok, thank you, Cristina. Uh, let me Gracias. see. Who else is missing, people? Alguien que me falte, please. Turn on your microphone and give me your example. Yo, yo, yo. All right, Marilyn, let's go. I just like eating chocolate. I dislike eating uh -huh. shells. Why? I don't know. <laughs> I don't like it. <laughs> no sé. Es el único, creo, que no me gusta de todos los maricos. Mm, okay. I mean, that's acceptable. Es que ya se imagina no, esa pobre cosita viva que se esté moviendo en su boca y usted la esté masticando. Ay, no, qué asco. ¿Por qué no, dijo no. que no le gustaba? Chels. Ah, conchas. Conchas. Y ahora qué bonitas se mueven cuando se les pone el. Ay, no, qué asqueroso. Sal y el chico. Ay, no, qué 
Cuidado lo que habla Marilyn, tenemos a uno de, del mar aquí. No, yo sé, yo amo los mariscos, excepto ese. Pues ahí sí la apoyo porque... Yo me los bien. como todos, menos ese. Y así es, no le dan así lástima a los pobres camaroncitos comérselos. No, los camarones no. Agua hervida, ah, no, 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 los camarones no. Cuando las echan en agua hirviendo. Exactly, man. <risa> ellos, ellos, no, esos no me, ellos no me dan cosas. Me dan cosas como el cosa viva ahí que me está moviendo en la boca. Qué asco, guaca. No. ¿Y las ostras le gustan? Sí, pero gratinadas. Imagínense que Corrección, corrección pobrecita, la, pobrecita las ostras que las mata en el fuego. Es que mire, me, me gustan las ostras, las langostas, los camarones, los mejillones, los ostiones. Este, el que el que más me hace falta ahí. Me gustan estas otras cosas, los, los calamares, el pulpo. pulpo. Ajá. Yo amo el ceviche de pulpo. Sí, Calamar en su tienda. Really? I had, I, had never, I had never tried octopus. No, he comido todo el día y me está hablando de comida. <risa> una, vez que fui, una vez que fui, una vez que fui al puerto, me dieron, al puerto ahí de la libertad, me dieron a probar un ceviche de, ¿cómo se llama esta cosa? De caracol. Y yo así como que, ah. no le ah, no, Estaba mal, no, estaba no, mal hecho. No, le, no les entraba, me parecía coco bien. Parecía sí, chicle, estaba mal hecho. Y yo digo, es okay. que todo tiene, todo tiene su truco para que se ablande. Sí. Es como el calamar. Exacto. El calamar Probably tiene que meter pick... en, en leche primero y así se ablanda. Si no, eso no se ablanda, porque el calamar es duro. Pero el pulpo en la mariscada lo hacen bien, lo dejan bien duro. Yo nunca me lo he comido. Pero el parte. pulpo, el pulpo lleva dos tipos de cocciones. O sea, el pulpo, mm, quizás por eso, el eh. pulpo mm -hmm. se cose en agua hervida y se le tiene que dar choque térmico. Si no, el pulpo igual queda duro, chicos. Ah, que Marilín ah, es, es buena para la cocina, por lo que se escucha. Actually, hay que asustarlo ah, para que quede ahí. <laughs> And she's saying, she's saying that, yeah, because she's a professional chef. That's why. Ajá. Yeah. Eso, 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 perci eso percibo yo That's que why. es buena para cocinar. Como que me la estaba invitando a mí. <laughs> yes, man. Ah, bueno, okay. que ¿Y qué es lo que no amor? le gusta? Las conchas no le gustan. You, Las conchas, you, las conchas no. no le gustan. Marilyn, no. can, o sea, yo puedo. ¿Ah? <ríe> y así, así yo en paréntesis. Can you invite me to the Christmas dinner? <ríe> claro. <ríe> claro. No, that would be funny. That would be nice, man. That would be nice. Yeah. Uh, it, it looks like you love, love, love really eating, I mean, and cooking. That's nice. That's really nice. <sighs> All right, people. Let's continue because we're missing one part from uh, these categories. Ruth, don't be sleeping. Okay, let's continue. We got this. I saw you, Ruth. All right. So just imagine this. Jerry's. After prepositions. Ahora bien, vamos a ver una categoría en la cual incluimos los gerundios después de preposiciones. Right after prepositions. Okay. So this is a different category. Because in here, the German goes not right after another verb, but after a preposition, which is something completely different, as I said before. Check this out. Un gerundio se puede formar Después de estas preposiciones. After, before, by, in spite of, without, afraid of, angry about, good at, excited about. Ok. Justo después de estas preposiciones, podemos usar un gerund. Ok. So just keep that in mind. So let's take a look at a couple of examples and then we're going to go straight to the manual because I want to show you something before... Uh, we practice a conversation we got there check this out uh, 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 let me see let me see let me see Gabriel help me read in this example please I waited for her for her after having a shower 
after having a shower or after taking a shower. All right. I waited for her after having a shower, right? Esperé por ella después de bañarse. Right? Good. Check this one out. We got another one over here. Uh, Judith, help me reading this. I needed to take a shower before going to work. Okay. I need to take a shower before going to work, right? I necesito tomar una ducha, bañarme antes de ir a trabajar. Pero si bien después de, después de la palabra before, que en este caso es la preposición, el verbo va con ing, o sea, convertido en gerundio. ¿Ok? Recuerden, no debemos colocar ninguna forma del verbo to be antes del gerundio. Si no, se nos convierte en qué? En presente progresivo. La estructura. ¿Right? And that is something completely different. Y ahí pues ya es algo completamente diferente. Ok. Just keep that on mind. Good. Let's continue. Check this one out. Cool. Uh, Mario, help me reading this one, please. I can go to work before eating lunch. Ah, okay, very good. I can go to work before eating lunch, it says. Right? Good. Oh, the next one. Uh, mm, 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 Cristina. Hello, teacher. Uh, read the last example. She is exit about Excite going. Excited. To... Excited. Excited. She is excited about going to San Salvador. Okay, good. Right. She's excited about going to San Salvador. It's like, I mean, ella está emocionada por ir a San Salvador. That's what it says, all right? Good. Pero okay. la idea es que, si ven, después de la proposición, all right, be about, in this case, about, uh, okay. el verbo va en ING, ok? Right, so we got this one out. Check that one out. It says, she is good at working in computers. Ah, I mean, ella es buena trabajando con la computadora, right? She is good at working in computers. All right. So this is the way how we got a gerund after a preposition, okay? Y acá pues es la forma en cómo creamos gerundios justo después de preposiciones. Good. Any question up to now, people? Until you're here, do you have any questions? Hasta acá tenemos alguna pregunta? Yo creo que no. Ya en el camino sí tenemos duda para preguntar. <ríe> yes, man, on the, on the road, on the way. Good, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir acá y nos vamos directamente al manual. All right, take out the manuals, people. Teacher, podemos copiar, rapidito. No, ok, copy that. Let me know when you finish. Necesito saber cuando termine, please. Ah, okay, very good. Good.
get this one out. Okay, I'm, we're going to be practicing this one a little bit later on. All right. Uh, in here, people, you will find out a series of exercises that I would like you, you to get interested in these things. And I'm going to explain what we're going to be doing. Listen up. As uh, we have been doing in the past, we're going to go in a, a small pairs, right? Just to work in a couple of uh, activities in the manual. This is going to be the first activity that we're going to be practicing on. Listen up. What are we going to do here? I'm going to practice the conversation with you guys. All right. This conversation. And then I'm going to send you to the breakout rooms just for you to practice this conversation with another person. Right after you finish practicing the conversation, I want you to go down and answer these three questions. All right. Related to the conversation. Luego vamos a practicar esta. Bueno. Vamos a responder estas tres preguntas con relación a la conversación. All right. This is, ¿Cómo vamos a hacer acá? Pues básicamente iniciando con un uh, gerundio en algunas de ellas. Por ejemplo, what is uh, three objectives this month? Ok. Entonces ustedes, I mean, there, you will find the answer to this. When you finish that one, I want you to go down in here. Quiero que se enfoquen en esta, cuando terminen esa parte. Dice, complete the conversation with the general forms of the verbs, then compare with a partner. Tenemos una serie de verbos acá. Tenemos ask, give, pay, have, provide, get, hire, and sell. Estos verbos los vamos a transformar en gerundio y los vamos a colocar acá, dependiendo de el tipo de contexto que tengamos. All right. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues uh, ahí va a estar el botón de ask for help and I, I am automatically be with you. All right. Good. But right now, I want you to practice for a couple of seconds this, this conversation. Me gustaría que practicaran por lo menos unos cuatro minutos esta conversación antes de pasar a la zona de los ejercicios. Okay. This is a conversation between Hugo and Milton. And it says Hugo. The sales were not so good this month. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Milton says, do you have any idea about what to do? Do you have any idea about what to do? Hugo says, sure. Sure. First, analyzing, analyzing and keeping track, and keeping track on the incomes and outcomes. In the incomes and outcomes have to be mandatory. Have to be mandatory on each cell. On each cell. It says Milton. That's a good idea. That's a good idea. Also... Aquí no es also, sino also, I'm interested, I'm interested in buying raw materials, in buying raw materials, so we save more money, so we save more money. Hugo says, however, however, I prefer getting a bank loan. I prefer getting a bank loan. For that. For that. But I know. But I know. That we can pay. That we can pay. It. It. 
with the incomes we get. With the incomes we get. It says Milton. I'm concerned. I'm concerned about asking for money. About asking for money. But let's try it out. But let's try it out. All right, people. From this conversation, do you have any question with vocabulary? Tenemos alguna duda con relación a vocabulario de esta conversación? En el segundo de Hugo, de Hugo dice, Sure, first analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. Así va. Incomes and outcomes, exactly. Okay. Any other question? Después de month, la primera de Hugo. Uh, da, da, therefore. Therefore. Por lo tanto. Therefore, therefore, yeah, por lo tanto, that's what it means. Good, something else? Todo está claro entonces? Okay, perfecto. If everything is clear, let's go to practice for a couple of uh, minutes this conversation and then we're going to continue with that thing. Ahora bien, ¿quiénes son los que estamos activos, people? Necesito enviar a personas que trabajen con personas que estén acá y, y, y no vayan a estar solos, please. Eh, ¿Podrían confirmarme que sea con un chequecito quiénes son los que están active, please? And can participate. All right, besides Gabriel, la parte de Gabriel. Talking about María Elena, Ceci, I don't know if you're there. Uh, Jocelyn, Oscar, José. All right, ambas Carlas. Uh, I don't know if oh, wait, they are there already. No, oh, Jesus, qué pocos. All right, but anyways. So I'm going to sign them manually. Give me one second. Cristina. Jesus Christ, this is so difficult. But anyways, I'm going to fulfill the rest with these people. Okay, good. Uh, let's go, people, and try to, you know, like open up the breakout rooms. Open up the breakout rooms, please. Cristina, acepte, please. All right, para los que hemos quedado acá, ¿alguien está activo? ¿Podría confirmarme con un, con un raise hand, please? If you're active over here. Ah, Guadalupe. Ok, Guadalupe, ahorita la mando entonces. Give me one second. The Christina, number three. I'm going to send you to number three. Okay, good. Accept it, let me see. I'm gonna send you to work people over here.
No, 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 no puedo. Hello, Ahorita people. Teacher. Yes. Ah, ok. Ajá. Teacher, creo que no Usted comparte. no puede compartir. ¿Y eso qué pasó? ¿No pueden compartir ustedes? Es que yo soy desde oh. mi celular. Ah, ok. Yo del cel también, pero puedo. Ahorita les comparto para que tomen captura entonces, no se preocupen. Chévere, sí gracias. Puede, yes, sí yes, puedo. Yes, 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 ah, vale. Oscar puede, dice. Ahí no, pero está. vaya, ahí está ese. Voy a, voy a ah, capturar okay. eso. Ah, okay. Permítanme, ahorita. Vaya, ese es el diálogo. Ok. Only that? Solo esa parte. Quizá la parte de abajo también de las preguntas. Ah, sí, de las tres preguntas. Ok. Here you have. Ok. Solo esas dos son, teacher. Uh, creo que por motivos de tiempo creo que sí, aunque si tenemos tiempo de hacer esta parte, let's go okay. Okay. ahí convertirían esos verbos en, en gerundios, ok, para colocarlos en los espacios ah, ok a ver So, that's everything? Yes, sir. Perfect. Okay. Let's go to work. Okay. Hello. Hello. Hey, who are you with? Es que no me escuchaba, es que salió, pero va a intentar ingresar nuevamente. Debo porque... suponer que sus audífonos eran, y ya pensó que era la señal. <risa> pero dije que iba a ingresar nuevamente. Ah, oh, por Dios. Ah, <risa> oh, my God. So, Judith, no fue al carnaval. Eh, solamente vi el desfile de carrozas. Ay, qué genial. That's cool. Ya, sí. That's perfect. ¿Usted no? ¿No vino? Nah, I couldn't. Permítame, voy a traer a Cristina. Aquí viene ella. Yo que number one. <laughs> Teacher, ¿me escucha? Yes. Me fíjese que yo creo que con Judith me, me puso usted. Yo creo que quizás, no sé si, si los audífonos de ella, porque ella sí me escuchaba a mí, pero yo a ella no. Yo no sé si los audífonos de ella. ¿Y ahora? Ah, hoy sí. sí. Ah, vaya. Me, me para, para, para probar, Sí. Vaya, pues ya estamos bien. Ah, pues lo, okay. si quieres, a Judith, empecemos a practicar la, la conversación. Ok. Eh, empieza a usted sí. uh -huh. okay. ok. Hugo, ¿verdad? Sí, sí. The stalls were not so good this month. Therefore, in pricing, in pricing our souls easy our target this month. Okay. Hello. Thank mm -hmm. you. 
casi no está. ¿Ya no me lo estás? Número 3, 5, 4, 5. Yo lo que quiere uno de ellos, dice ella, pero. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. No será la última respuesta. Dice, I connect con concerne about asking for money. Calculate three it out. ¿Qué dice ahí? Uh -huh. Sí, porque dicen, ajá, yo creo que esa sería la respuesta, porque dice, ¿qué le preocupa a uno de ellos? Y ahí dice, al conserva, que es, uh, me preocupa. A Milton. Ajá. A Milton. Milton es preocupado. Entonces sería... Sería solo, solo esto. Te de más que Solo esa parte. Sí, yo creo que sí. Ajá. Exactly. Mario. Exacto. Next. 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 Ah, yo veo que está conectada a la una de la mañana todavía. Uh, 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 Mírenlo, me tiene controlada. Ya, no, como, ay, yo, ay. como yo paso trabajando también. Y el chat ahí está, yo veo eso de quién está conectado. Mírenlo, mírenlo. <risa> ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y las tareas, teacher, tenemos que terminarlas el miércoles. Yes, a más tardar el miércoles. O sea, más tardar el miércoles tiene que estar el examen final y todo. Listo. That's correct, that's correct. ¿Por qué, teacher? Amigos, las de las de Las de las de Ruth. Ya el jueves yo no quiero estar, eh, no quiero estar ahí como que, hey Ruth. Por favor, termíneme esa tarea que me están Ay, diciendo que necesito. No sé. Ajá, entonces no. Ay, Va, ayúdenos aquí. <risa> ok, so, no, in that case, esos verbos los tienen que transformar en gerunds. Ajá. That's what you gotta do. ¿A dónde va cuál? For example, you get, do we start, y luego dice, two, two Christmas weeks off. En ese caso estamos ah. diciendo de semanas de, 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 de libres. No, like, libres, exacto. Entonces ahí básicamente 
Estamos hablando de... Do we start asking to Christmas with stuff? O have... Ahí pues ustedes van a escoger la que mejor le, le crean que queda con la oración. Mm. Yeah. ¿Cuál será? <risa> Porque después pues, dice que prefiere la respuesta es que prefiere tener un bono. Ok. Exactly. Ahora right, I'm going to check another group. You're about to finish. I'm going to check another group. <risa> La miau miau. Ya me va a gustar esta. <risa> ya me la <risa> ¿Qué le da de comer a ese gato? Porque está tan enorme. Comida para gato. <risa> no ¿Qué le pone quiere, la comida? No quiere comer ratones. <risa> Y este los míos acá, me. Tiene la comida y descanso. <ríe> Mucho descanso. Nos dormimos juntos. <ríe> ah, entonces es how o as. Pero tendría que ser. Sí. Income and outcomes es ingresos y egresos. Egresos. Y egresos. How to be mad. Hasta, hasta be mandatory, eh, vea. Mandatory, este, Judith. Mm. Hasta Evidente. sale, vea. Eh. Ingreso y ingreso. Hasta ahí sería, vea, hasta sale. De ahí la tercera dice... What this one on the worry about? Pin, keep, keep. Es, es como es como acordar ajá el keeps es de seguir va acuerdos a seguir lo dejamos así sure first analyzing y keeping pero como te dice primero a uh, según lo que entiendo es cuáles son algunos pasos que quieren seguir. Ahí recalca dos nomás, ¿verdad? Sí. El, el primero dice que es analizar eh, y seguir. Y acordar algunos. ¿Mandy? ¿Qué es lo de abajo? Sí, 
Vale, entonces el otro sería el número tres. Ay, si no. Uy, usted nos falta un montón. Sí, porque la, eh, el, solo le pido más puesta a la uno, pero porque estábamos viendo el. Chaval, chaval. Bueno, aquí hay que avanzar entonces. Es que mucho habla la Lucita. Ella es la que tiene la culpa. Ajá, entonces. Y en el y en la 1 en la B no le, ahí no podríamos poner. If es. No, no. Y es regalo. No, if. Y ves, qué va a pedir ya, se me ha ido de la mente. Y solo esto, solo esto tiene que dar. Y pensar. Ajá, ajá. Y entonces... Y no será en la segunda de esa, de la B, perdón, en la uno B, no será. Sí, ajá, esa es la que dijo usted, ¿verdad, Jeep? Uh -huh. Ajá, porque prefiere darles una semana más un bono, uh -huh. entonces, a ver. Para esa pongamos. Sí. Uh -huh. Sin el ING. ¿Cómo no? Tiene que ver porque este, este verbo lo dio de él, el teach prefer. En la lista que nos dio, está que después de esto se tiene que, tiene que ir ser un. O oh, pero. Así. Prefer. After es después. Sí, ¿verdad? Ah, pues sí. Ajá. Supuestamente. Uh -huh. mm. To work. How do we go, people? Sería tener, vea. How? Tener dos semanas de Navidad. Dos semanas libres de Navidad, vea. Exacto. Ya casi se puede poner ese, teacher. Teacher. Dar, Jir, también. También aplica, vea. Jir. One more week plus a bonus. Ah, No tiene que terminar en ING, ¿verdad? Aunque, ¿quién podría ir a la número uno? Just saying, right? Asking. Es de pedir. Uh -huh. Just, just saying. Okay. 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 Asking, asking. Mm -hmm. 
De ahí la dos. Are you interested? ¿Y se debe usar el mismo verbo en la respuesta o puede ir diferente? ¿Qué me diferente? En los fuentes. Ahí está. Ah, what? <laughs> en los fuentes. Do I am here? <laughs> No, idea de producto. The, the thing is that they, they got different options. For example, let me see. It says, do we start? Mm. Sería has, ¿verdad? Tener. Estás interesado en All vender. Right. Uh, I, think, um. I think we're going to stay in here. And tomorrow we will continue with that because... I don't want to have you like for so long, people. Give me one second. I'm gonna when I take out from here, okay? Because it's time. See you in the main room. Okay. Is this people coming here? Uh, uh, I guess people you didn't finish, right? Debo suponer que la última parte no la terminaron. I guess. Uh, did you finish? ¿O alguien la terminó? De la página 42, teacher, no, no hicimos nada nosotros. Ajá, de, el... com de completar la conversación, vea. Con los gerundios. That's correct. Ajá. Ajá, esa no, no la hicimos. You didn't finish that. No, ok. You just did the questions, right? Solo las preguntas, correcto? Sí, solo las preguntas. Ajá. Ok. Respondimos. Perfect. All right, perfect. By tomorrow we're going to take that as, a, as, a, as part of the feedback, ok? Para mañana lo vamos a tomar como parte de la retroalimentación. All right, el uso de la conversación. Y uh, el desarrollo de la última parte que lo vamos a tomar igual como a modo de ejercicio. All right? Because I don't really want to have you for, for so long in here, people. Okay? Porque igual no, 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 no quiero tenerlos por mucho tiempo. Después de las 10. I know you are so tired. I know you want to sleep. And, and I'm not going to have you like for so long in here. Okay? Um, just one question, Oscar, uh, with you. Uh, do I have had the 10 minutes feedback with you, Oscar? She teacher, yes, too. Yeah, right. Okay. Yeah, I mean, the thing is that I got a lot of people with no working time, so that's why, uh, let me see, I, I've got some, some, some things, but I'm going to stay with, uh, let me see, Jesus, I mean, everybody has already just, just done, let me see. Yeah, I mean, I, I have had the feedback with uh, most of you guys, basically with most of you. All right. What are we going to do? Listen up. By tomorrow, we're going to complete that thing. We're going to complete uh, the last exercise that we were practicing. And we're going to check what you did right now, okay? Y vamos, vamos a revisar prácticamente lo que hicimos eh, en este momento y el ejercicio que los va a quedar, okay? Entonces, mañana lo vamos a hacer al principio, just right before starting with the main topic, okay? So, I don't know if you have any question with uh, the topic that we have been discussing. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos estado viendo. Something to add, people, before we go, antes de irnos. Dice yo solamente porque el, obviamente el tema es los, el gerundio y que se le agrega el I en sí. Ahí en sí. Ajá, según estos ejemplos, siempre tiene que llevar el verbo. Es este, ¿verdad? Cuando se cambia. Por ejemplo, como en el ejercicio que estamos haciendo ahorita para uh -huh. finalizar. Uh -huh. 
-huh. Siempre tiene que eh, ir la ING, ¿verdad? Es correcto, es correcto. The way how we, we have been discussing that, yeah, I mean, it has to be like that. That's correct. Ok, perfect. Hasta ahora, ¿todo bien con las tareas? ¿No hay ninguna que, que, que les haya salido medio rara? ¿Que no hayan podido hacer? ¿Everything ok? Yo no había ahora estado, pero no, no, más o menos, no, no, no me he puesto bien, por eso creo que no me salieron muy bien. Ok. <laughs> All right, so perfect. I'm asking that porque recuerden, people, para el miércoles ya tienen que estar tareas hasta la 20 y el examen final también. Ok, final exam. Espero, pues, eh, para igual para los que eh, están ahorita eh, en labores, eh, se puedan seguir conectando, ya sea mañana y, y pues pasado mañana, para que esta puntuación, pues, sea parte de su récord y no tengan problema para poder acceder al siguiente módulo, ok eh, entonces nos vamos a quedar hasta acá people, alright y mañana vamos a continuar, ok con el desarrollo de los contenidos así que thank you for, for having connected tonight and let's see you tomorrow, ok, good night people go to sleep good night see you tomorrow see you tomorrow bye bye, bye. Good night, teacher. Feliz good night, noche. Good night. Buenas noches. Good night, everybody. Good night. Bye bye. All right, so basically tonight we were discussing about the uses of gerunds. That was the main topic about gerunds, all right? And basically remember, when we work with gerunds, it's basically to put the verb plus ing, okay? Like if you say work, working, working is the gerund. You got play, playing, that's the gerund, okay? The, remember, a gerund can work or can act like the subject or object, all right, of a sentence, okay? It can act like both ways. And remember, basically, an all, um, a gerund can be a noun, all right? It's basically a noun, all right? So, and it can go at the beginning of a sentence, like the ones that we were practicing, all right, in the class. Like, for example, you can say, uh, eating Chinese food is very interesting. So eating in this case is acting like the subject of the sentence and is basically the gerund, okay? Or reading open your mind, opens your mind. So in this case, reading is the subject of the sentence, right? And basically is a gerund. So you see, so this is the way how we can work with this type of uh, structures. And also, as I was saying, a gerund can act like the object. ¿Cómo puede un gerund actuar como un object en una oración? Cuando va justo después de otro verbo. Tal es el caso. Vamos a poner dos situaciones. Love y enjoy. Love, everybody knows that it's like amar, enjoy, disfrutar. You can say, I love learning English or I love speaking English. You see, después de love, el siguiente verbo, que sea cual sea el que ustedes van a colocar o mencionar, ese verbo tiene que ir modificado con ing, al igual que con el verbo enjoy. For example, you can say, I enjoy going to the beach. So going becomes in a gerund, right? And going is right after, all right, the verb enjoy. So this is the way how gerunds can work in sentences, all right? So by tomorrow, we will continue with this because we were missing uh, the last exercise to be practiced and checked. So by tomorrow, we will continue with that and we're going to uh, provide a general feedback from that topic. So that's going to be everything for tonight. Uh, and 
Let's see you in another video conference. Bye-bye.